Assalamu alaikum, hello viewers, this is Jubair from MapTech and welcome to the very first episode of Map Review. So, last video, we have been in the studio today, we have recently launched Prelude in 5000A laptop. We have been in the price range of A laptop T, A price, incredible specs. We have been in the shop, 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 we have तो व्यूअर्स जेहेतु एक मैप रिव्यू और वालटन लैपटपर बजारे बेस नतून तई ये रिव्यूटी आलदा आलदा कम्पोनेंटे रिव्यूर पशापी थक भिटी नामक एक सेक्शन जखने आलोचना कर फ्रैंकली लैपटपटी एर जो स्पेकगुली वेबसाइटे प्रदर्शन कर किबा ब्रैंडटी जे स्पेकगुली नहीं लैपटपटर एडभार्टाइजमेंट कर स्पेकगुली इन द रियल लाइफ प्रोभाइड करते पे कि प्रोभाइड कर हार्डवेयरगुलिर क्वालिटी कैमन एंड मोस्ट इम्पर्टेंटलिटर प्रोभाइडेड हार्डवेयर के एर सफ्टवेयर 100% पार्सेंट इूज करते कि किंबा इूटिलइज करते कि सम्पर्क आलोचना करो तो भिवार्स तुलना दिन कर देखे ना जा आज के दि फार्स एवर मैप रिव्यू तो भिवर्स प्रथम आसा जा एर आनबक्सिंग सत्य कथा बोलते दिस इज स्टील दि मोस्ट प्रिमियम आनबक्सिंग एवर इन माई एंटायर लाइफ ये मूलत तो नर्माल लैपटपर बक्स थे एक तो बड़ो सैजर एक आई मिन एक तो थिकार सैजर एक बक्से आसे तो बक्स टी ओपन करार प्रथम देखा जाए एक स्मल बक्स जार भेतर थक एडप्टर तरपर एक पावर कर्ड एंड फाइनल एक बैटरि एंड दिस इज दि लैपटप बैटरि तरपर थक कैरिंग बैग एंड एटर क्वालिटी डेफिनेटलि अनेक भलो तरपर थक ड्राइर डिस्क बाट फाने पार्ट ये लैपटपटी क्योंकि को प्रकार डिविटी ड्राइव थकना एंड तरपर थक यूजार मानुअल एंड फाइनलि और एक बक्स थक से हे कांखित लैपटपटर बक्स बक्स टी ओपन करार पर प्रथम देखा मिलल एक फोमर जेटी द्वारा लैपटपटी मूलत प्रोटेक्टेड तरपर पलिथिन मरानो लैपटपटी एंड दिस इज दि लैपटप ओके दि आनबक्सिंग इज ओवर एंड लेट्स टक अबाउट इट्स डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी लैपटपटी डिजाइन छो एक कथाय समय बेस चलनशय ये मूलत थिन एंड लाइट लैपटपो ना आर एकदम बसि बाल्क गेमिंग लैपटप टाइप फर्म फैक्टर आसे ना ये मूलत दो लैपटपर कम्बाइंड एक भार्शन अर्थात एटर आकार आकृति थिन एंड लाइट लैपटपर प्राय काछाची अर्थात एकदम बोलते गले थिन एंड लाइट लैपटपर मत ही बाट एटर जो पोर्डिंग्स वायड कानेक्टिविटर जो फीचारगलो सेगल को एक गेमिंग लैपटपर तुलन कम ना जेमनटा एक आगे बोल लैपटपटर डिजाइन बेस स्लिम एंड स्लिक लैपटपटर आपार बडी एंड आपार बैक पैनल अत्यंत पलिसड जा डेफिनेटलि एक प्रकार प्रिमियम फिल दे लैपटपटी मूलत तो रिमोवेबल बैटारि व्यवहित तो हो जार जो एर पेचनर दिखे ए अंशा एक उँचू बाट एर लैपटपटी एक बाल्क मन हम एर दो एक सूफल रही है सेगल इनशाला हार्डवेर सेक्शन आलोचना करब लैपटपटर फ्रंट पैने डिसप्ले नीचे दिखे रही है एक लोगो तरह सैडे बटम रईट कर्नारे रही है मडल लंग এবং ওপরের দিকে রয়েছে ডেফিনেটলি একটি ওয়ান মেগা পিক্সেল ওয়েব ক্যাম যেটির ম্যাক্সিমাম ভিডিও রেকর্ডিং ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি বি বা এইচ ডি এর আপার ব্যাক প্যানেল রয়েছে একটি গ্লিটারিং ওয়াল্টন লোগো এছাড়া সম্পূর্ণ আপার ব্যাক প্যানেলে যে কোনো সোর্সের আলোতে বেশ ভালোভাবে গ্লিটারিং করতে দেখা যায় এক প্রকার চিকিমিকি চিকিমিকি ভাব আসে লাইট পড়লে এটাতে ল্যাপটপটির লোয়ার ব্যাক প্যানেলের ডান সাইডে রয়েছে একটি ফ্যানের জন্য হোল ये होलटी फिल्टार दिए ढाका देखे खूब ही भलो लागल एंड जिनटी अराउंड फिफ्टी नाइन थाउजेंड टकर आशेपाशे एक लैपटपे पाई जेटी ये उपस्थित रही है एंड लैपटपटर ये फैनटी अनेक बेसि पावरफुल एर थार्माल परफरमेंस वाज जस्ट अमेजिंग एर आर्गो लिफ्ट हिंस मेकानिजमर जो एर कुलिंग सिसटेम आो भलो क्ज कर लैपटपटी मूलत तो य फैनर होल्टी दिए एयर प्रवेश कर लेफ्ट सैड दिए बेर हो फानी कतटुकू पावरफुल एख ही देखे नीन तो भिवर्स एब शर्टकाटे चेक कर नया जार डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी जो फैलिटी से प्रथम तो डिजाइनर क्षेत्र में वाल्टन वेबसाइटे एर अफिसियल वेबसाइटे लैपटपगुल रेंडारिंग देखे जो मन हो लैपटपट बेस थिन एंड लाइट टाइप एक लैपटप एंड एटर पोर्टगुल भलोभ देखा जाड इन द रियल लाइफ से ही डिजाइन लैंगुएज की लैपटपटी धरे रखते सक्षम हो एंड बिल्ड क्वालिटर क्षेत्र बिल्ड क्वालिटी ने जदिव तरह किसू बे बाट द बिल्ड क्वालिटी वाज अलसो सो माच गुड तो ये डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी सेक्शने आई एम सैटिस्फाइड उथथ दिस रियल लाइफ एक्सपिरियन्स भिवर्स एब कथा बोला जार और एक इम्पर्टेंट पार्ट नहीं हे कीबोर्ड एंड टाचपैड लैपटपटर जो कम्पोनेंट सब चे बस एनजयेबल यूज कर एर कीबोर्ड हमार सब चे बी भाव लेगे एर टाइपिंग एक्सपिरियन्स 
ডে টু ডে লেখালেখির সময় আমার আইডিয়া পেড সন ফোর্টি ফাইভকে সাইডে রেখে আমি জাস্ট এই ল্যাপটপটির কিবোর্ডটি ইউজ করার জন্য এই ল্যাপটপটির সাহায্যে ট্যাবিং করছিলাম অ্যান্ড দিস কিবোর্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পার্টস অফ দিস ল্যাপটপ কিবোর্ডের কিসগুলোতে ইংলিশ লেটার্সের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বাংলা বর্ণ এক্ষেত্রে বাংলা লেআউট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বিজয় কিবোর্ডের বাংলা লেআউট কিবোর্ডটিতে ফুল সাইজের অ্যারোগি ব্যবহৃত হয়েছে অ্যান্ড লেখালেখি করার সময় ব্যবহৃত শর্টকাট কিসগুলো ডেডিকেটেডলি এখানে এর ডান সাইডে স্থান পেয়েছে মূলত কিবোর্ডটির এত ভালো ড্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্সের পিছনে যে কারণটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এর ট্রাভেল ডিস্টেন্স মূলত ট্রাভেল ডিস্টেন্স হচ্ছে একটি কি প্রেস করার সময় সেটির আপার পোর্শন থেকে আপার পোর্শনটি কতটুকু নিচে নামে প্রিমিয়াম ল্যাপটপগুলোতে মূলত দেখা যায় অনেক থিন অ্যান্ড লাইট ল্যাপটপের ক্ষেত্রেও ট্রাভেল ডিস্টেন্স মোটামুটি বেশ ভালোই থাকে এই জন্য ট্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্সটা অনেকটাই ভালো হয় অ্যান্ড সেই প্রিমিয়াম ল্যাপটপগুলোর মতো এই ট্রো ট্রাভেল ডিস্টেন্স অনেকটাই বেশি সো দ্যাটস ওয়াই দি ট্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ জাস্ট অ্যামেজিং তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এর কিবোর্ড আমাকে অনেক বেশি স্যাটিসফাইড করলেও এর টাচ প্যাড আমাকে তেমনটা স্যাটিসফাই করতে পারিনি এক কথা আমি হতাশি হয়েছি জাস্ট বিকজ অফ ইটস স্মল সাইজ তবে টাচ প্যাডটি রেসপন্স ছিল বেশ ভালো এবং ডেডিকেটেড প্রেস বাটনগুলো থাকার ফলে এর ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সও অনেক ভালো ছিল এই ডেডিকেটেড প্রেস বাটনগুলো আপাত দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখে একটু বালকে মনে হলেও এটি যখন ইউজ করা হয় তখন মনে হয় না যে আমি আলাদা একটি বাটন প্রেস করছি বাট এটির আলাদা কাট আউটের জন্য এটি প্রেস করতে অনেক বেশি সুবিধা হয় অ্যান্ড এটির ট্রাভেল ডিস্টেন্স কিন্তু একদম নেই বললেই চলে অ্যান্ড কিবোর্ডের ট্রাভেল ডিস্টেন্সের সাথে টাচ প্যাডের বাটনগুলির ট্রাভেল ডিস্টেন্স সম্পূর্ণই ব্যস্তানুপাতিক কিবোর্ডের ক্ষেত্রে যেমনটা বেশি ট্রাভেল ডিস্টেন্স থাকলে আমাদের ট্রাইভিং এক্সপিরিয়েন্স অনেকটা ভালো হয় তেমনি টাচ প্যাডের ক্ষেত্রে বাটনগুলির ট্রাভেল ডিস্টেন্স কম থাকলে আমরা অনেকটাই ফাস্ট কাজ করতে পারি অ্যান্ড এই বাটনগুলির কোয়ালিটিও অনেক ভালো অ্যান্ড এই টাচ প্যাডটি উইন্ডোজ প্রেসিশন ড্রাইভার সাপোর্টেড সো এর জন্য সকল প্রকার উইন্ডোজের মাল্টি ফিঙ্গার জেস্টার সাপোর্ট করছিল যেমন ডাবল ট্যাপ টু রাইট ক্লিক এটি মূলত উইন্ডোজ টেন প্রোর একটি ফিচার তারপর ফোর ফিঙ্গার টু গোয়িং অ্যাকশন সেন্টার অ্যান্ড দিস অল কাইন্ড অফ ডিজেস্টার্স তো মূলত টাচ প্যাডটি সাইজে বড় থাকলে অবশ্যই অনেক ভালো হতো এবং এটি বড় হওয়া দরকারও ছিল তবে এই টাচ প্যাডের সাইজটি একজন নর্মাল ইউজারকে কোনোভাবে হতাশ করবে বলে আমার মনে হয় না তো ভিউয়ার্স এবার শর্টকারে চেক করে নেওয়া যাক এই কিবোর্ড অ্যান্ড মাউসের ভ্যালিডিটি দ্য কিবোর্ড ওয়াজ আউট অফ মাই এক্সপেকটেশন সেটা অনেক ভালো ছিল অ্যান্ড টাচ প্যাডটিও যথেষ্ট ভালো আই মিন আমি হয়তো ভাবছিলাম যে এর যে ডেডিকেটেড কি দুটি দেওয়া রয়েছে এর কারণে ল্যাপটপটিকে হয়তো বা অনেক বালকে লাগবে বাট যখন আমি কাছ থেকে সেটি পর্যবেক্ষণ করলাম ইন দ্য রিয়েল লাইফ মাই এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ জাস্ট বেটার কম্পেয়ার টু ওয়াচিং ইট অন দ্য অনলাইন সো এই সেকশনেও আমাকে স্যাটিসফাইড করতে পেরেছে এই ল্যাপটপ কিবোর্ড এর পর যে কম্পোনেন্টটি নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি স্যাটিসফাইড ছিলাম সেটি হচ্ছে এর ডিসপ্লে এটা আমার এক্সপেকটেশনের বাইরে ছিল ডিভাইসটিতে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে ফোরটিন ইঞ্চের এইচডি ডিসপ্লে যেটি রেজলিউশন ডেফিনেটলি থার্টিন সিক্সটি সিক্স বাই সেভেন সিক্সটি এইট পিক্সেল অ্যান্ড এই ডিসপ্লেটি মূলত একটি এলইডি ব্যাকলিট এলসিডি ডিসপ্লে যেটির কালার গ্যামাউট হচ্ছে ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট এনটিএসি ইন দ্য রিয়েল লাইফ ইট ওয়াজ এন অফ ব্রাইট অ্যান্ড এর ব্রাইটনেসও অ্যারাউন্ড সিক্সটি থাউজেন্ড টাকার বাজেটের মানে আমার ওই ল্যাপটপটির তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল সিগনিফিকেন্টলি বেশি ছিল তারপর এর কালারও বেশ ভালো ছিল এবং স্পেশালি এর ভিউইং অ্যাঙ্গেল যেটিতে সাধারণত এই বাজেট রেঞ্জের ল্যাপটপ ম্যানুফ্যাকচারাররা কস্ট কাটিং করে থাকেন এই বাজেট রেঞ্জের মোস্ট অফ দ্য ল্যাপটপ এই ডিসপ্লের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেগুলোর ভিউইং অ্যাঙ্গেল তেমন একটি ভালো না মোটামুটি যখন টাইপের বলা যায় বাট এটির ভিউইং অ্যাঙ্গেল ছিল যথেষ্ট ভালো অ্যান্ড এটিও আমি আমার সেই আইডিয়া প্যাড এসন ফোর্টি ফাইভের সাথে কম্পেয়ার করে দেখেছি যেটির প্রাইস অ্যারাউন্ড ফিফটি নাইন থাউজেন্ড ডেফিনেটলি ডিভাইসটির ভিউইং অ্যাঙ্গেল অলমোস্ট সেটির মতো ছিল মূলত বাজেট ল্যাপটপগুলি মানে ইন্টারন্যাশনালি বাজেট ল্যাপটপগুলি যেগুলির প্রাইস অ্যারাউন্ড সেভেন হান্ড্রেড টু এইট হান্ড্রেড ডলার আই মিন সিক্সটি থেকে সেভেন্টি থাউজেন্ড টাকা সেই ল্যাপটপগুলি তো মূলত এই ডিসপ্লের ভিউইং অ্যাঙ্গেল জনিত ইস্যু থাকে মানে নেগেটিভিটির ইস্যু থাকে সো এই ল্যাপটপেও ভিউইং অ্যাঙ্গেল জনিত ইস্যু রয়েছে তবে সেটি এই বাজেটের অন্য অন্য ল্যাপটপের তুলনায় অনেকটাই কম অ্যাটলিস্ট আমি যতটুকু ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম এটিতে অনায় এসে চার থেকে পাঁচজন একটু দূরে ল্যাপটপটি রেখে মুভি এনজয় করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স এবার এই ডিসপ্লের ভ্যালিডিটি সম্পর্কে শর্টকারে জেনে নেওয়া যাক ল্যাপটপের এই ডিসপ্লেটি আমি এক কথায় স্যাটিসফাইড ছিলাম ভিউয়ার্স এবার কথা বলা যাক এর স্পিকারটি নিয়ে মানে এর স্পিকার দুটি নিয়ে মূলত
যদি ডলবি অ্যাটমস অডিও টাইপের বা এই সিমিলার কোনো ফিচার থাকতো এটিতে ডেফিনেটলি অডিও কোয়ালিটি অনেকটা ইম্প্রুভড এবং অনেকটাই ভালো হতো তো এবার কথা বলা যায় এর স্পিকারের ভ্যালিডিটি নিয়ে তার ডেফিনেটলি কোনো ফ্যান্সি কথাবার্তা লেখা নেই তাদের ওয়েবসাইটে অ্যান্ড এর স্পিকার যে একদমই খারাপ তেমনটা না মোটামুটি ভালো তো ওর স্পিকার নিয়ে আমার যে কথা সেটি হচ্ছে এটি যদি কোনো প্রকার ডল বিয়াটমস অডিও টাইপের কোনো একটি সফটওয়্যার দ্বারা অপটিমাইজড হতো তাহলে একটু ভালো হতো যেহেতু এই বাজেট চেঞ্জের অন্য দু একটি ল্যাপটপে অ্যাভেলেবল রয়েছে এই ফিচারটি ভিউয়ার্স এবার আসা যাক এই ল্যাপটপটির দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টে অ্যান্ড সেটি হচ্ছে এর পারফরমেন্স ল্যাপটপটিতে সিপিও হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্টেল পেন্টিয়াম সিলভার এন ফাইভ থাউজেন্ড যেটির বেস ক্লক স্পিড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান গিগাহার্স অ্যান্ড এটির বুস্টেড ক্লক স্পিড হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন গিগাহার্স ল্যাপটপটিতে জিপিও হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্টেলের ইন্টিগ্রেটেড ইউএসডি গ্রাফিক সিক্স ও ফাইভ তারপর এটিতে র্যাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ফোর গিগাবাইট এডিট আর ফোর র্যাম অ্যান্ড এর স্টোরেজ টাইপ হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স গিগাবাইটের স্যাটা থ্রি এম হ্যাঁ এই ল্যাপটপটিতে স্যাটা এস এসডি ব্যবহৃত হয়েছে এন ভিম এস এসডির সাপোর্ট এই ল্যাপটপটিতে থাকছে না তবে একটু পরেই এই এস এসডির বিষয়ে কথা বলবো ল্যাপটপটির আরও একটি ওয়ান টেরাবাইটের হার্ড ডিস্ক সমৃদ্ধ ভার্সন থাকছে বাট আমার হানড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেশন থাকবে ওই ভার্সনটি না কিনে এই ভার্সনটি কেনা অ্যান্ড এই এম ডট এস এসডি যুক্ত ভার্সনটিতে আপনি একটি টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চের ওয়ান টেরাবাইট অথবা টু টেরাবাইটের হার্ড ডিস্ক অ্যাড করতে পারবেন এছাড়া এতে থাকছে একটি এক্সট্রা র্যাম স্লট যেটির মাধ্যমে এটিতে আপ টু এইট গিগাবাইট পর্যন্ত র্যাম এক্সপ্যান্ড করা যাবে ল্যাপটপটিতে ব্যবহৃত হয়েছে থার্টি ওয়ান ওয়াট আওয়ারের রিমুভেবল ফোর সেল একটি ব্যাটারি ল্যাপটপটির সিপিও বেঞ্চ মার্কিং অ্যাপ হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি গিগ বেঞ্চ ফাইভ অ্যান্ড গিগ বেঞ্চ ফাইভে এর সিঙ্গেল কোর্স কোর্স ছিল ফোর এবং মাল্টি কোর্স কোর্স ছিল থার্টিন যেখানে একটি অ্যাভারেজ ল্যাপটপে পেন্টিয়াম এন ফাইভ থাউজেন্ড সিপিউর গিগ বেঞ্চ রেজাল্ট হয় সিঙ্গেল কোর্স স্কোর হয় ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেন অ্যান্ড মাল্টি কোর্স স্কোর হয় ইলেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড এটি থ্রি সো দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডনের এই ল্যাপটপটিতে প্রসেসরটি অনেক ভালোভাবে পারফর্ম করতে সক্ষম হয়েছে বিকজ অফ ইটস গুড কুলিং সিস্টেম ফাস্ট স্টোরেজ অ্যান্ড র্যাম গিগ বেঞ্চ ফাইভে এর ওপেন সেল স্কোর ছিল টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড স্কোর ছিল টোয়েন্টি ডিসক্রিপশন বক্সে গিগ বেঞ্চ ফাইভের এই রেজাল্টগুলির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেখান থেকে ডিটেলড রেজাল্ট দেখে নিতে পারেন তারপর এর স্টোরেজ টাইপ আই মিন এস এস ডি এর বেঞ্চ মার্কিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি ক্রিস্টাল ডিস্ক মার্ক নামক অ্যাপ বেঞ্চ মার্কিং অ্যাপ যেটিতে সিকুয়েন্সিয়াল রিড স্পিড ছিল টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সেভেন মেগাবাইট পার সেকেন্ড অ্যান্ড রাইট স্পিড ছিল টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি মেগাবাইট পার সেকেন্ড যেখানে অ্যাভারেজ একটি হার্ড ডিস্কের রিড রাইট স্পিড হয়ে থাকে সেভেন্টি থেকে এইট এমবিপিএস সর্বোচ্চ এবং একটি এন ভি এম এস এস ডির স্পিড হয়ে থাকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গিগাবাইট পার সেকেন্ড তবে এক্ষেত্রে আমাদের এন ভি এম ই অ্যান্ড স্যাটানে কনফিউশন থাকার কোনো প্রশ্নই উঠছে না কারণ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রসেসরটি স্যাটা এস এস ডির সম্পূর্ণ ইউটিলাইজেশন করতে পারছে না বিকজ ইটস এ বাজেট প্রসেসর তাই এই ল্যাপটপটিতে এন ভি স্টোরেজ টাইপ ব্যবহৃত না হয়ে কেন স্যাটা এস এস ডি ব্যবহৃত হলো সেটি নিয়ে আশা করি আর কনফিউশন থাকছে না তারপরও আমার ওয়ালডনের প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে নেক্সট টাইম যাতে তারা এন ভি এম স্টোরে সহকারে এই ল্যাপটপগুলি এ বাজার ট্রেন যে বাজারে আনে তারপর হ্যাবি টাস্ক যেটি স্পেশালি এই প্রসেসরের জন্য হ্যাবি টাস্ক সেটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট ইউজিংয়ের ক্ষেত্রে হাই রেজলিউশনের পিকচারগুলি অনবরত জুম ইন অ্যান্ড জুম আউট করা এটি আমি প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট যাবৎ টানা করেছি টানা অত্যাচার করেছি বাট ইট ওয়াজ পারফর্মিং পেরি ওয়েল অ্যান্ড ফ্যানের নয়েজও বেশি বাড়ছিল না আই মিন হিটিং ইস্যুতে মনটা হচ্ছিল না দ্য কুলিং সিস্টেম ওয়াজ গুড অ্যানাফ অ্যান্ড সেক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে সিপিউ ইউজেস অলমোস্ট হানড্রেড পার্সেন্টের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে বাট জিপিউ ইউজেস তখনও টোয়েন্টি এটা মূলত একটি মাইক্রোসফট ইস্যু বিকজ মাইক্রোসফটের এই গ্রাফিক্স রিলেটেড সফটওয়্যারগুলো সিপিউর পাওয়ার বেশি ইউজ করে কম্পেয়ার টু জিপি ইউজ তারপর ফটোশপ ইউজিংয়ের ক্ষেত্রে আমি সেটাই লক্ষ্য করলাম বিকজ অ্যাডোবিও সেম কাজটি করে তারা সিপিউর থেকেই পাওয়ারটি কালেক্ট করে ইনস্টেড অফ ইউজিং দ্য পাওয়ার অফ এ জিপিউ এবার কথা বলা যায় কি র্যাম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে 
একদম আইডল অবস্থায় এটিতে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিবি থেকে দুই জিবির মতো স্পেস ফাঁকা থাকে র্যামে আর বাকিটুকু সিস্টেমই দখল করে রাখে তারপর যখন কোনো একটি অ্যাপ্লিকেশন লঞ্চ করা হয় লাইক ফটোশপ অর পাওয়ার পয়েন্ট তখন দেখা যায় যে ফাঁকা রয়েছে অ্যারাউন্ড ওয়ান জিবি বাট গুগল ক্রোম যখন অত্যাচার শুরু করে র্যামের উপর তখন তো তাই আমার সবার প্রতি সাজেশন থাকবে ল্যাপটপ যে বাজেটেরই কিনেন না কেন এখন বর্তমানে উইন্ডোজ রান করতে হলে উইন্ডোজের অ্যাপ্লিকেশনটি রান করতে হলে আপনাকে ডেফিনেটলি এইট জিবি র্যাম অত্যাবশ্যকীয় থাকতে হবে এইট জিবি না হলে কমপক্ষে সিক্স জিবি তো থাকা দরকারই তাই ল্যাপটপটি কেনার পর কিছুদিনের মধ্যেই র্যাম আপগ্রেডটি করে নিলে ভালো হয় মূলত এই ল্যাপটপটিতে আমি প্রফেশনাল কাজই করার ট্রাই করেছি বিকজ আমি এটা ইজিলি বলতে পারি যে এই বাজেটের একটি ল্যাপটপ কিনে কেউ গেমিংয়ের স্বপ্ন দেখবেন না বা গেমিংয়ের টার্গেট থাকলে যদি বাজেট কমও থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি ডেস্কটপই নেবেন অ্যান্ড প্রফেশনাল কাজের সাথে যা রিলেটেড তারা ডেফিনেটলি যদি তাদের পোর্টেবিলিটি দরকার হয় সেক্ষেত্রে তারা ডেফিনেটলি ল্যাপটপই নেবেন তো সেক্ষেত্রে ফটোশপ ইজিলি ইউজ করা যাবে তারপর এটিতে পাওয়ার পয়েন্টও ইউজ ইজিলি করা যাবে তো পাওয়ার পয়েন্টে অত্যাচার টেস্টের সময় আই মিন জুম ইন অ্যান্ড জুম আউটের সময় যখন আমি একটি হাই রেজলিউশনের ফোর কে রেজলিউশনের একটি স্লাইড নিয়ে কাজ করছি তখন জুম ইন জুম আউটের সময় এটি বেশ ভালো একটি সার্ভিস ডেলিভার করছিল তারপর ফটোশপ ইজুইংয়ের ক্ষেত্রে আমি একটি ফোরটিন ফোরটি পি অর্থাৎ কিউএসডি রেজলিউশনের একটি ইমেজ নিয়ে কাজ করেছি ফটোশপ ফাইল নিয়ে কাজ করেছি সেটিও বেশ ভালোভাবে এটি হ্যান্ডেল করতে পারছিল অ্যান্ড ফটোশপে আমি সেই ফাইলটি পিএনজি ফরম্যাটে রেন্ডার করেছি আপনারা ডেফিনেটলি এটা জেনে থাকবেন যে জে পেক বা জে পেজের তুলনায় পিএনজি ফরম্যাটটি অনেক বেশি ভিভিড কালার শো করতে পারে অ্যান্ড এটির কম্প্রেশন টেকনোলজি একটু টাফ হয় কম্পেয়ার টু জে পেক্স অ্যান্ড এই ফাইল ফরম্যাটের পিকচার ক্রিয়েট করতে ফটোশপকেও একটু প্যার নিতে হয় বেশি তো সেই ফোরটিন ফোরটি পি এর মাল্টি লেয়ার একটি ইমেজ যেটি মূলত একটি গ্রাফিক্স ডিজাইনের অংশ হিসেবে আমি ট্রাই করেছি শো করার জন্য সেটি রেন্ডার করতে টাইম লেগেছে পিএনজি ফরম্যাটে অলমোস্ট টোয়েন্টি নাইন সেকেন্ড বা থার্টি সেকেন্ড তো আমার মনে হয় রেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে এতটুক টাইম এই লো বাজেটের একটি ল্যাপটপকে দেওয়া যেতে পারে সো আপনারা যারা এই বাজেটের একটি ল্যাপটপ কিনে টুকটাক গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা এটি দেয়ে সেটি করতে পারবেন এই ছিল মূলত পাওয়ার রিলেটেড দুটি সফটওয়্যার এই ল্যাপটপটির সাহায্যে ইউজ করা অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করার সময় কখনোই আমি ফ্যানের আওয়াজ খুব একটা জোরে শুনতে পাইনি দি কুলিং সিস্টেম ওয়াজ রিয়েলি গুড তবে এক্ষেত্রে প্রিমিয়ার প্রো ইউজ না করা ডেবেটার অনেক লাইট ভিডিও এডিটার আছে লাইক ফিল্মোরা বা ক্যাম্পাসিয়া এগুলো ইউজ করে এটিতে ইজিলি ভিডিও এডিট করা যেতে পারে অ্যান্ড এই ল্যাপটপটির বুটিং টাইম ছিল থ্রি থেকে সিক্স সেকেন্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ সিক্স সেকেন্ড মিনিমাম টু থেকে থ্রি সেকেন্ডের মধ্যে এটি বুট হয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড এটির ব্যাটারি লাইফ ওয়েবসাইটে তারা ক্লেম করছে অ্যারাউন্ড সিক্স আওয়ার্স অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটসের মতো বাট আমার মিডিয়াম টু ইন সামটাইমস হ্যাভি ইউসেজে এটি আমি মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতো পেয়েছি তবে তাদের ক্লেমড ব্যাটারি লাইফ থেকেও আপনি অনেক বেশি ব্যাটারি লাইফ পাবেন ইন সাম কেসেস সেটা সম্পূর্ণ আপনার ইউসেসের উপর ডিপেন্ড করবে অ্যান্ড চার্জিংয়ের জন্য এই ল্যাপটপটির অ্যাডাপ্টার ফোর্টি ওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার ডেলিভার করতে পারে অ্যান্ড এটির চার্জিং স্পিডও যথেষ্ট পরিমাণে ভালো ছিল তো এবার আসা যাক এর পারফরমেন্সের ভ্যালিডিটি নিয়ে আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখেই ফেলেছেন বা আন্দাজ করতে পারছেন এর ভ্যালিডিটি কীরকম হতে পারে এটির গিগ বেন স্কোর দেখে আন্দাজ করা যায় যে এটির ভ্যালিডিটি অলমোস্ট হান্ড্রেড আই মিন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্রস করে ফেলেছে অলরেডি ও আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে এর সিপিইউ ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিড রিচ করতে পেরেছে এই জিপিউটির ম্যাক্সিমাম ক্লক স্পিড হচ্ছে টু পয়েন্ট যেখানে এটি রিচ করতে পেরেছে টু পয়েন্ট পর্যন্ত দ্যাট ইজ অলমোস্ট পারফেক্ট সো কমেন্ট সেকশনে অনেক সময় দেখতে পাই অনেকে এই ইস্যুটি নিয়ে রিপোর্ট করে বাট এটিতে তেমন কোনো ইস্যু নাই তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এর অত্যন্ত ভালো একটি কুলিং সিস্টেম এছাড়া র্যাম অ্যান্ড স্টোরেজও খুব ভালোভাবে পারফর্ম করেছে ল্যাপটপটিতে সো ডেফিনেটলি এর পারফরমেন্সের ভ্যালিডিটি নিয়ে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড তো ভিওয়ার্স এবার আরও একটি ডিফারেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট পার্টে আসা যাক সেটি হচ্ছে এর পোর্টিংস অ্যান্ড ওয়ারলেস কানেকটিভিটি আই মিন ওয়ার্ড অ্যান্ড ওয়ারলেস কানেকটিভিটি তো ল্যাপটপটির লেফট সাইডে প্রথমে রয়েছে কেনসিংটন লক আপনারা যারা কেনসিংটন লক সম্পর্কে জানেন না তারা একটু গুগল করে জেনে নিতে পারেন দেন থাকছে একটি পাওয়ার ইনপুট জ্যাক তারপর একটি এইচডিএমআই জ্যাক তারপর একটি ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট ও পোর্ট তারপর একটি ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জেন ওয়ান টাইপ সি পোর্ট তারপর থাকছে একটি মাইক্রোফোন ইন পোর্ট তারপর একটি হেডফোন আউটপুট পোর্ট ল্যাপটপটির রাইট সাইডে প্রথমে
স্পেশালি এর ব্রুথ ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান আমাকে অনেক অ্যামেস্ট করেছে আই রিয়েলি ডিড নট এক্সপেক্ট দিস মাছ মূলত আমার ব্রুথ ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সাপোর্টেড একটি ইয়ারবার্ড থেকে আমি সেই ল্যাপটপটিতে কানেক্ট করি একবার পেয়ারিং হয়ে যাওয়ার পর জাস্ট আমার ইয়ারবার্ডটি কেস থেকে আনপ্লাগ করার পর ল্যাপটপের ব্রুথটি অন করার সাথে সাথে তরিত গতিতে কানেক্ট হয়ে যায় এই ইয়ারবার্ডটি ল্যাপটপের সাথে তারপর সেটি কানে দিয়ে একটি ভিডিও প্লে করে রেঞ্জ পরীক্ষার জন্য আমি চলে যাই আমার বাসার অন্য প্রান্তে অ্যান্ড সেইখান থেকে একদম স্মুথলি শোনা যাচ্ছিল সব কিছু অ্যান্ড আরও একটি কথা সেটি হচ্ছে যখন আমি সামনে বসে দেখছিলাম কোনো প্রকার লেটেন্সি লক্ষ্য করিনি একদম জিরো লেটেন্সি টাইপের একটি ব্যাপার অ্যান্ড রেঞ্জের বিষয়টি আমি যখন আমার সেই কথিত ফিফটি নাইন কে এর ল্যাপটপটি ব্যবহার করি যেটিতে ব্লুটুথ বসন ফোর পয়েন্ট টু ব্যবহৃত হয়েছে সেটিতে আমি ডাইনিং রুমে পানি খেয়ে দেওয়া যেতে পারি না একদম কাবা কাবি শুরু করে দেয় তো এর ব্লুটুথ বসন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওয়াজ জাস্ট অ্যামেজিং তারপর এর ওয়াইফাই সম্পর্কে কথা বললে এটিতে ইন্টেল এর ওয়াইফাই চিপ ব্যবহৃত হয়েছে অ্যান্ড এটির রেঞ্জ যেমন ভালো ছিল তেমনই এর স্পিডও অনেকটাই ভালো ছিল এর স্পিড টেস্ট মূলত আমি রাউটারের বাসে বসে করে থাকলেও আমি যখন দূরে গিয়ে স্পিড টেস্ট করেছি তখনও সেম রেজাল্ট পেয়েছি অ্যান্ড সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটি সেটি হচ্ছে যখন আমি ইথারনেট দিয়ে স্পিড টেস্ট করছিলাম অ্যান্ড ওয়াইফাই দিয়ে স্পিড টেস্ট করছিলাম তাদের ডিফারেন্ট ছিল না মানে দি ওয়াইফাই ইজ ওয়ার্কিং কারেক্টলি যদিও আমার রাউটারটা ফাইভ গি ঘার্সের না টু পয়েন্ট ফোর গিঘার্সের হয়তো ফাইভ গি ঘার্সের রাউটার থাকলে আমি আরও ভালোভাবে স্পিড টেস্ট করে দেখাতে পারতাম বাট দিস ইজ ইট ফর নাও তবে একটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আমি সবার উদ্দেশ্যে বলে রাখি এখন লেটেস্ট জেনারেশনের ল্যাপটপগুলিতে অবশ্যই এই দুটি ওয়ারলেস কানেকটিভিটি সমৃদ্ধ ফিচার ছাড়া ল্যাপটপগুলি কেনা অনেকটাই বোকামি হবে অ্যান্ড এই ফিচার দুটো ডেফিনেটলি ওয়াইফাই ফাইভ অ্যান্ড ব্লুটুথ ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান তো এবার কথা বলা যাক এর ওয়ার অ্যান্ড ওয়ারলেস কানেকটিভিটির ভ্যালিডিটি নিয়ে আমি মূলত ফিজিক্যালি সবগুলো জায়গায় চেক করে দেখেছি মনিটর থেকে শুরু করে ওডি জি ক্যাবলের মাধ্যমে হলেও আমি টাইপ সি পোর্টটি ইউজ করেছি অ্যান্ড অল অফ দি স্পোর্টস আর ওয়ার্কিং ভেরি কারেক্টলি অ্যান্ড ওয়ারলেস কানেক্টিভিটির কথা তো বললামই ওয়াইফাই স্পিড টেস্ট ব্লুটুথ রেঞ্জ টেস্ট ব্লুটুথ লেটেন্সি টেস্ট এই তিনটা টেস্ট করার পর আমি এটাও সার্টিফাই করতে পারি যে এর ওয়ারলেস কানেক্টিভিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভ্যালিড অ্যান্ড ইট হ্যাজ স্যাটিসফাইড মি ভিউয়ার্স এবার একটি আন্ডার রেটেড পার্ট নিয়ে কথা বলা যাক যে বিষয়টি নিয়ে অনেক ইউটিউবারই কথা বলেন না তারপর আমি বলছি বিকজ আমি জানি এটি কতটুকু খুব ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে এই হার্ডওয়্যারগুলো ইউটিলাইজেশন করার জন্য যে জিনিসগুলো মেনলি দরকার সেটি হচ্ছে এর গুড সফটওয়্যার এটিতে হার্ডওয়্যার কন্ট্রোলিংয়ের জন্য তারপর হার্ডওয়্যার ভালোভাবে হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়ানের নিজস্ব কন্ট্রোল সেন্টার টু পয়েন্ট ও ব্যবহৃত হয়েছে যেটি অবশ্যই খুব ভালোভাবে এটির সাথে সিঙ্কড এবং ভালোভাবে কাজ করে ল্যাপটপটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে আসে ফ্রি ডস তবে ল্যাপটপটি টেস্টিংয়ের সময় আমি উইন্ডোজ টেন প্রো ইউজ করেছি অ্যান্ড ইট ওয়াজ পারফর্মিং পিডি ওয়েল উইথ ইট এর এই কন্ট্রোল সেন্টার টু পয়েন্ট ও দিয়ে খুবই ইজিলি কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল এর ফ্যানকে যেটি আমার আমি সেই ফিফটি নাইন থাউজেন্ড টাকার ল্যাপটপে পাই নাই ফ্যান কন্ট্রোলিংয়ের অপশন যখন আপনারা হেভি কোনো একটি কাজ শুরু করবেন তখন আপনারা ফ্যানটির স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে তারপর কাজটি শুরু করলে হয়তো বা বেটার রেজাল্ট ফিরতে পারেন বাট আমার মনে হয় না সেটা করতে হবে বিকজ এটির অটোমেটিকই আমি সাজেস্ট করব সবাইকে ইউজ করার জন্য অ্যান্ড এবার কথা বলা যাক এই সফটওয়্যারের ভ্যালিডিটি নিয়ে সফটওয়্যারের ভ্যালিডিটি নিয়ে কথা বলতে গেলে এর এই কন্ট্রোল সেন্টার টু পয়েন্ট ও প্লাস উইন্ডোজ তো মাইক্রোসফটওয়্যারই এই দুটি সফটওয়্যারই খুব ভালোভাবে এর হার্ডওয়্যারকে হ্যান্ডেল করতে পেরেছে সো এর সফটওয়্যার নিয়ে তেমন চিন্তার কারণ নেই অ্যান্ড ডেফিনেটলি তে ব্যবহৃত সফটওয়্যার্স আমাকে স্যাটিসফাই করতে সক্ষম হয়েছে তো ভিউয়ার্স এখন আমরা এই রিভিউ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টে পৌঁছে গিয়েছি বিকজ এখন আমি আমার একদম ফ্র্যাঙ্ক অপিনিয়ন শেয়ার করবো যে এই ল্যাপটপটি এই বাজেটে অ্যাকচুয়ালি কেনার মতো কি না বাট তার আগে আমরা এক ঝলক দেখে নিই এর প্রস অ্যান্ড কনস তো ভিউয়ার্স এবার কথা বলা যাক দি লাখ টাকার কোয়েশ্চেন নিয়ে তো কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে এই বাজেটে এই ল্যাপটপটি সত্যি কেনার মতো কিনা বাজেট নির্ধারণ হওয়ার পর একজন কাস্টমার সবার আগে একটি ল্যাপটপের যে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করেন সেটি হচ্ছে সেই বাজেটে সেই ল্যাপটপটি ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করছে কিনা আই মিন বেস্ট ভ্যালু প্রোভাইড করছে কিনা এক্ষেত্রে এই ল্যাপটপটি স্পেক ওয়াইজ দি বেস্ট ভ্যালু প্রোভাইড করছে কারেন্টলি এই মার্কেটে আই মিন এই প্রাইস রেঞ্জে অ্যান্ড সেকেন্ডলি এই প্রাইসে এই ল্যাপটপটির যে ভ্যালুগুলো প্রোভাইড করছে সেগুলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিল করতে পারছি না মানে এই ল্যাপটপটির স্পেকের ভ্যালিডিটি কেমন এক্ষেত্রে আমার পার্সোনাল রিভিউ পিরিয়ডে আমি তেমন কোনো গরমিল খুঁজে পাইনি অ্যান্ড এর ভ্যালিডিটি মোটাম
আমার রিভিউ পিরিয়ড আমি তেমন কোনো মেজর ইস্যু খুঁজে পাইনি অ্যান্ড যেহেতু এই ল্যাপটপটি এই প্রাইসে দি বেস্ট ভ্যালু অফার করছে কারেন্টলি সেহেতু এই বাজেটে এই ল্যাপটপটি কেনার মতো বা কনসিডারেবল বাট বরাবরের মতো আমি একটা কথা বলবো সেটি হচ্ছে ফাইনাল ডিসিশনটা ডেফিনেটলি আপনার আপনার কোন ব্র্যান্ড পছন্দ বা কোন ধরনের স্পেক আপনি একটি প্রাইস রেঞ্জে প্রায়োরিটি দিবেন সেটা সম্পূর্ণই আপনার ডিসিশন তবে আমার ফাইনাল ভার্ডিক একটাই সেটি হচ্ছে এই প্রাইসে এই ল্যাপটপটি তেমন ফেলে দেওয়ার মতো কোনো স্পেক্স অ্যান্ড ফিচার সফার করছে না তো ভিউর্স এই ছিল দি ফার্স্ট এভার ম্যাপ রিভিউ হোপফুলি আপনারা এটি পছন্দ করেছেন যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ দা লাইক বাটন অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস